আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল কর্তৃক আয়োজিত বিএনআইএস হোম স্কুলিং প্রোগ্রামে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আইনুন নাহার জীববিজ্ঞান বিষয়ে কর্মরত সহকারী শিক্ষক আমি আজকে আপনাদেরকে নবম শ্রেণীর ক্লাস ফাইভ কিন্তু অধ্যায় ছয়ের প্রথম ক্লাস যেটি জি উদ্ভিদের পরিবহন সম্পর্কে আপনাদেরকে আমি পাঠদান করাব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এর আগে বলে নিচ্ছি এখানে আপনাদেরকে হোমওয়ার্ক দেওয়া হয়ে থাকে প্রতিটি অনলাইন ক্লাসে আপনাদেরকে নির্ধারিত কিছু সংক্ষিপ্ত কিছু হোমওয়ার্ক দেওয়া হয় যাতে আপনারা অনলাইন ক্লাসগুলো দেখে হোমওয়ার্কগুলো করে কিছুটা হলেও উপকৃত হন আশা করি আপনারা এই হোমওয়ার্কগুলো করবেন এবং প্রতি রবিবারই এই হোমওয়ার্কগুলো আমরা জমা নিচ্ছি পরবর্তী রবিবারে এই হোমওয়ার্কগুলো আমরা আপনাদেরকে আবার ফেরত দিচ্ছি আসুন এবার আসি মূল আলোচনায় আমাদের আজকের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে অধ্যায় ছয়ে জীবে পরিবহন পানি ও খনিজ লবণ পরিবহন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অধ্যায় ছয়টি এমন একটা অধ্যায় যেখানে পরিবহন উদ্ভিদের পরিবহন এবং প্রাণীর পরিবহন দুটো পরিবহনে আছে আজকে আমি প্রথমে আপনাদের উদ্ভিদ পরিবহনের সংক্ষিপ্ত কিছু জিনিস শেখাচ্ছি পাঠদান করাচ্ছি সেটি হচ্ছে পানি এবং খনিজ লবণ পরিবহন প্রথমে হচ্ছে পরিবহন কি পরিবহন হচ্ছে যে প্রক্রিয়া উদ্ভিদ মাটি থেকে পানি খনিজ লবণ এবং পাতায় প্রস্তুতকৃত খাদ্য সম্পূর্ণ শরীরে ছড়িয়ে দেয় তাকেই আমরা বলছি উদ্ভিদের পরিবহন এই পরিবহনটা করতে উদ্ভিদ যে যে কাজগুলো যে যে প্রক্রিয়াগুলো বেশি প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে ইম্বাইভিশন ব্যাপন অভিস্রবণ কোষ্ঠর আসুন এবার আসি ইম্বাইভিশন কি ইম্বাইভিশন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কলয়েড ধর্মী পদার্থ যেগুলো পানি গ্রাহী অর্থাৎ পানি শোষণ করার ক্ষমতা বেশি সেগুলোর পানি গ্রহণ করার এই ক্ষমতাকে বলছি আমরা ইম্বাইভিশন যেমন স্টাচ সেলুলুস জিলেটিন ইত্যাদি এবার আসি আমরা ব্যাপন কি ব্যাপন এমন একটি ভৌত প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার কোনো পদার্থ অধিক ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্বের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে যেমন আমরা যদি সহজ ভাষায় প্র্যাকটিক্যালি একটা বিষয় বলি যে আমরা বাসায় সেন্ট বা পারফিউম ইউজ করি এটি যে কোটায় থাকে সেখানে থাকে অধিক ঘনত্বে কিন্তু আমরা যখন এটাকে স্প্রে করি তখন এটি অধিক কম বড় পরিসরে কম অধিক ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্বে ছড়িয়ে পড়ে এটাকে বলছি আমরা ব্যাপন এরপরে আসছি অভিস্রবণ অভিস্রবণ কি অভিস্রবণ হচ্ছে বৈষম্য ভেদ্য পর্দা দ্বারা পৃথক করা একই দ্রাবক এবং দ্রব এই বৈষম্য পর্দা থেকে পর্দার কারণে কম ঘনত্ব থেকে অধিক ঘনত্বের দিকে ছড়িয়ে পড়াটাকে আমরা বলছি ব্যাপ অভিস্রবণ অভিস্রবণের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলতে পারি যে এটা এখানে অবশ্যই একটা বৈষম্য পর্দার প্রয়োজন এবং দ্রাবক হবে অবশ্যই পানি এবং দ্রবণ দুটির ঘনত্ব দ্রবণ দুটির ঘনত্ব কম হবে কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে দ্রবণ দুটির ক্ষেত্রে দ্রাবক একই পদার্থ হবে অর্থাৎ আমরা যে দুটি দ্রবণ ব্যবহার করছি সেখানে উভয় ক্ষেত্রে দ্রাবক হবে পানি বা যে পদার্থ ইউজ করি উভয় ক্ষেত্রে দ্রাবক একই হতে হবে সেল সেপ সম্পর্কে আপনাদেরকে আমি পরে বলছি আসুন এবার আমরা চিত্রে আসি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এটি হচ্ছে একটা উদ্ভিদের কাণ্ড কাণ্ড থেকে বের হওয়া মূল এবং মূল রুম আমরা যেটা বলি সেই অংশ থেকে থেকে এটা যদি আমরা প্রস্তুচ্ছেদের চিত্র বলি সেটা থেকে কিছুটা অংশ আমরা কেটে নিয়ে এটা হলো আনুবীক্ষণিক চিত্র এই চিত্রে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আপনারা একটু ফিগারের দিকে মনোযোগী হন প্রথমেই দেখাচ্ছি মাটির কণা এগুলো হচ্ছে মাটির কণা এবং মাটির কণার মাঝে ফাঁকে ফাঁকে থাকা পানি যেটাকে আমরা ক্যাপিলারি ওয়াটার বা কৈশিক পানি বলি আমি আবার বলছি ক্যাপিলারি পানি কি বা ক্যাপিলারি ওয়াটার কি ক্যাপিলারি ওয়াটার হচ্ছে মাটির কণা ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যমান পানিকে আমরা বলছি কৈশিক পানি উদ্ভিদ তার মূল রোমের সাহায্যে এই মাটির কণার ফাঁকে বিদ্যমান মাটির কণার ফাঁকে বিদ্যমান পানি এবং খনিজ লবণকে শোষণ করে শোষণ করে প্রথমত এপিডার্মিস এরপর কটেক্স কটেক্স থেকে অ্যান্ড্রোডার্মিস অ্যান্ড্রোডার্মিস থেকে বেসেলে নিয়ে যায় বেসেল হচ্ছে বেসেল কি বেসেল হচ্ছে জাইলেমের একটি কোষ জাইলেমে যে চারটি প্রকার ভেদ আছে ট্রাকিট ভেসেল জাইলেম প্যারেনকাইমা জাইলেম ফাইবার তার মধ্যে ভেসেল খুবই গুরুত্বপূর্ণ বেসেলের কাজ হচ্ছে উদ্ভিদ যখন মূল রুমের সাহায্যে মাটি থেকে পানি এবং খনিজ লবণকে জাইলেমে নিয়ে যাচ্ছে ভেসেল এই উদ্যমুখী প্রক্রিয়ায় এই পানি এবং খনিজ লবণকে উদ্ভিদের সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে দিচ্ছে এই কাজটি উদ্ভিদের পরিবহনের এই কাজটি করার ক্ষেত্রে তিনটি টিসু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক 
জাইলেম টিস্যু দুই প্লোয়েম টিস্যু তিন মেসোফিল টিস্যু জাইলেম টিস্যু হচ্ছে মাটি থেকে পানি ও খনিজ লবণকে উদ্যমুখী প্রক্রিয়ার উপরে উঠিয়ে নিচ্ছে এই উদ্যমুখী প্রক্রিয়া পানি যখন উপরে ওঠে সেই পানি উদ্ভিদের সমগ্র শরীর বেয়ে উদ্ভিদের পাতায় গিয়ে পৌঁছায় সেই পাতায় ফ্লোয়েম ফ্লেসিবনালের সাহায্যে মেসোফিল টিস্যুতে যে খাদ্য প্রস্তুত হয় সেই খাদ্য ফ্লোয়েম ফ্লোয়েম সিগনালের সাহায্যে উদ্ভিদের নিম্ন এবং পাশে সর্বদিকে ছড়িয়ে দেয় অর্থাৎ তিনটে টিস্যুর কাজ আমি আলাদাভাবে আপনাদেরকে বলছি জাইলামের ভেসেল মাটি থেকে পানি এবং খনিজ লবণকে শোষণ করে সম্পূর্ণ শরীরে ছড়িয়ে দিচ্ছে প্লোয়েম পাতায় প্রস্তুতকৃত খাদ্যটাকে উদ্ভিদের সমগ্র দেহে ছড়িয়ে দিচ্ছে আর ম্যাসোফিল টিস্যুর সাহায্যে উদ্ভিদ খাদ্য প্রস্তুত করছে এই তিনটি কাজ করার ক্ষেত্রে জাইলেম প্লোয়েম এবং মেসোফিল টিস্যু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কাজগুলো করার ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াগুলো গুরুত্ব বহন করে কারণ কোষের ভিতরে যদি ব্যাপন চাপ ঘাটতি না থাকে অর্থাৎ বাহ্যিক পরিবেশে যে পরিমাণ উপাদান বিদ্যমান অন্ত পরিবেশে সেই পরিমাণ উপাদান কমে গেলে অর্থাৎ আমার যখন বাহ্যিক পরিবেশে পানি এবং খনিজ লবণ বিদ্যমান থাকবে এবং উপরোক্ত অঞ্চলে অর্থাৎ এপিডার্মিস কটেক্স অ্যান্ডোডার্মিসে পানি এবং খনিজ লবণের পরিমাণ কমে যাবে তখন সে ব্যাপন চাপ ঘাটতির কারণে মূলরুমের সাহায্যে মাটি থেকে পানি এবং খনিজ লবণ টেনে নিবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন উদ্ভিদের দেহে মাটি মাটি পানি এবং খনিজ লবণ কমে যাচ্ছে কারণ আমরা জানি এই অধ্যায়েরই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক হচ্ছে প্রসেদন প্রসেদন পড়ার সময় আমরা আপনাদেরকে জানাবো যে প্রসেদনের কারণে উদ্ভিদ তার দেহ থেকে অতিরিক্ত পানিটা বের করে দেয় এই অতিরিক্ত পানি বের হওয়ার কারণে উদ্ভিদের দেহে ব্যাপন চাপ বা ব্যাপনের ঘাটতি শুরু হয় সেই ঘাটতিটা পূরণ করার জন্যই একটি কোষ মাটি থেকে সে পানি এবং খনিজ লবণকে টেনে নিচ্ছে এবার আসছি এই পানি এবং খনিজ লবণ টেনে নেওয়ার কারণে উদ্ভিদ সচল থাকছে জাইলেম যে পানি এবং খনিজ লবণ টেনে নিয়ে যাচ্ছে প্লোয়েম সে খাদ্য জাইলেম এবং জাইলেম থেকে টেনে নেওয়া পানি এবং খনিজ লবণকে কাজে লাগিয়ে ম্যাসোফিল টিস্যু খাদ্য প্রস্তুত করছে আর প্লোয়েম সে খাদ্যকে সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে দিচ্ছে আসুন আজকে যে পাঠটা আমি আপনাদেরকে বুঝালাম সেই পাঠের উপরে পানি এবং খনিজ লবণ শোষণের পার্থক্য লিখ আমরা জানি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ পানি উদ্ভিদ মাটি থেকে পানি এবং খনিজ লবণ দুটো উপাদানই গ্রহণ করে আমি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে নিজেই আপনাদেরকে প্রশ্ন উত্তরগুলো বলছি পানি শোষিত হয় অণু হিসাবে খনিজ লবণ শোষিত হয় আয়ন হিসাবে যেমন আমরা যদি সোডিয়াম ক্লোরাইড এটি একটি লবণ এখানে উদ্ভিদ কখনো লবণকে স্বাভাবিকভাবে সোডিয়াম ক্লোরাইড হিসেবে গ্রহণ করবে না সোডিয়াম আয়ন অথবা ক্লোরিন আয়ন হিসেবে গ্রহণ করবে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি পানি শোষিত হয় অণু হিসেবে খনিজ লবণ শোষিত হয় আয়ন হিসেবে এরপরে বলছি পানি শোষিত হয় মূলরুমের সাহায্যে আর খনিজ লবণ শোষিত হয় মূলরুমের অগ্রভাগের বর্ধিংশ অঞ্চলের সাহায্যে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী পিত আর একটু মনোযোগী হন পানি শুনিত শোষিত হয় অণু হিসাবে খনিজ লবণ শোষিত হচ্ছে আয়ন হিসাবে পানি শোষিত হচ্ছে মূলরুমের সাহায্যে খনিজ লবণ শোষিত হচ্ছে মূলরুম অংশের বর্ধিংশ অংশের সাহায্যে এরপরে আসছি সক্রিয় নিক্রিয় শোষণের পার্থক্য সক্রিয় নিক্রিয় শোষণ হচ্ছে খনিজ লবণ শোষণের দুটি প্রক্রিয়া যে শোষণ প্রক্রিয়ায় বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন নেই যে শোষণ প্রক্রিয়ায় বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন নেই সেই সেটাকে আমরা বলছি সক্রিয় শোষণ আর যে শোষণ প্রক্রিয়ায় বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন আছে তাকে বলছি আমরা নিষ্ক্রিয় খনিজ লবণ শোষণ প্রক্রিয়া এই দুটি আপনাদের মেইন বইতে সুন্দর করে দেয়া আছে আপনারা অবশ্যই অনলাইন ক্লাসগুলো দেখার সময় মেইন বইটা পাশে নিয়ে এবং হেল্পিং বুক থাকলে সেগুলো পাশে নিয়ে দেখার চেষ্টা করবেন আসছে উদ্ভিদে পরিবহন বলতে কি বোঝ উদ্ভিদে পরিবহন বলতে আমরা বুঝি উদ্ভিদে পানি এবং খনিজ লবণ পরিবহন এবং পাতায় প্রস্তুতকৃত খাদ্য সম্পূর্ণ শরীরে ছড়িয়ে দেওয়া প্রথমে যদি আমরা এভাবে লিখি যে উদ্ভিদে পরিবহন বলতে বুঝছি পানি খনিজ লবণ এবং পাতায় প্রস্তুতকৃত খাদ্য সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে দেয় এটাকে উদ্ভিদে পরিবহন বলে অনুধাবন অংশ আমরা লিখব উদ্ভিদ জাইলেমের বেসেলের সাহায্যে উদ্ভিদ জাইলেমের ভেসেলের সাহায্যে মাটি থেকে পানি এবং খনিজ লবণ এবং ফ্লোয়েমের সিগনালের সাহায্যে পাতায় প্রস্তুতকৃত খাদ্য সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে দেয় এটাকে উদ্ভিদের পরিবহন বলা হয় এবার আসুন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের পাঠের উপর নির্ভর করে আপনাদের প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা পানি ও খনিজ লবণ পরিবহনের গুরুত্ব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আমরা যদি দুটো প্রশ্ন এটা গুরুত্বই লিখতে যাই তখন জাইলেমের উদ্যমুখী পরিবহন এবং প্লোয়েমের উভয়মুখী পরিবহন উদ্ভিদের মূল চালিকা শক্তি শিক্ষার্থীবৃন্দ আবার বলছি 
উদ্ভিদ যখন মাটি থেকে পানি এবং খনিজ লবণ শোষণ করছে এবং সেই পানি এবং খনিজ লবণ সমগ্র দেহ ছড়িয়ে পাতায় গিয়ে পৌঁছায় পাতার মেসোফিল টিস্যু সূর্যের ফোটন কণাকে কাজে লাগিয়ে বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড নিয়ে সালোসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে কাজটি করছে মেসোফিল টিস্যু আর এই প্রস্তুতকৃত খাদ্যটি ফ্লোয়েমের সিগনল উদ্ভিদের সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে দিচ্ছে এখন জাইলিম যদি মাটি থেকে পানি এবং খনিজ লবণ শোষণ করে না নিয়ে যেত এবং ম্যাসোফিল টিস্যু যদি খাদ্য পরিব তো প্রস্তুত না করত এবং ফ্লোয়েম যদি সেই প্রস্তুতকৃত খাদ্য উদ্ভিদের সমগ্র দেহে ছড়িয়ে না দিত তাহলে উদ্ভিদের বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না কারণ কিছুদিন পরে এই টিস্যুগুলো প্রোটোপ্লাজমগুলো মরে যেত এবং উদ্ভিদেরও মৃত্যু হতো সেক্ষেত্রে আমরা বলছি জাইলেমের ঊর্ধ্বমুখী কারণ জাইলেম মাটি থেকে পানি খনিজ লবণ পরিবহন করে উপরের দিকে বহন করে নিচ্ছে সেই ক্ষেত্রে জাইলেমের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বমুখী আর ফ্লোয়েম উভয়মুখী বলছে এই জন্য ফ্লোয়েম পাতা থেকে প্রস্তুতকৃত খাদ্য নিম্নে উপরে পাশে উভ চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে তাই ফ্লোয়েমের ক্ষেত্রে বলছে উভয়মুখী পরিবহন যা উদ্ভিদের মূল চালিকা শক্তি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে আরেকটি ছোট প্রশ্ন আছে যেমন কোষ রস কোষ রস কি এই অধারে গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানমূলক কোষ রস হচ্ছে পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ আবার বলছি পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণকে বলা হয় কোষ রস সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি আজকে আপনাদেরকে নবম শ্রেণীর ষষ্ঠ অধ্যায়ের উদ্ভিদের পানি এবং খনিজ লবণ সম্পর্কে পাঠদান করালাম যেটার উপর নির্ভর করে আপনাদের যে প্রশ্নগুলো আসতে পারে সেগুলো আমি এখানে লিখে দিয়েছি আশা করি আপনারা অন অনলাইন ক্লাসগুলো মনোযোগ সহকারে দেখবেন এবং হোমওয়ার্ক অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবেন কারণ আপনাদের এই হোমওয়ার্কের উপর নির্ভর করে আপনাদের ডায়রি এবং সিটি মার্কস নির্ভর করছে আর এখানে সিক্স পয়েন্ট জিরো ওয়ান হচ্ছে অধ্যায় ছয়ের প্রথম চিত্র এটা অবশ্যই আপনারা যারা বায়োলজি পড়েন এই টপিকটা আপনারা বোঝেন সিক্স পয়েন্ট ওয়ান পানি শোষণ ও পরিবহনের চিত্র সহ ব্যাখ্যা এই চিত্রটি আপনাদের মেইন বইয়ে বিদ্যমান এটি হোমওয়ার্ক ফোর আর ক্লাস হচ্ছে ফাইভ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমি আপনাদেরকে যে পাঠদান করিয়েছি আশা করি কিছুটা হলো আপনারা উপকৃত হবেন সবাই বাসায় ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলবেন মা বাবার কথা শুনবেন প্রতিদিন নিয়মিত প্রতিটা সাবজেক্ট কিছুক্ষণ হলেও পড়ার চেষ্টা করবেন আর এই অনলাইন ক্লাসগুলো শুধুমাত্র আপনাদের কথা চিন্তা করে আমাদের স্কুলের এই প্রয়াস আমাদের এই প্রয়াস তখনই সফল হবে যখন আপনারা এটাকে গুরুত্ব সহকারে দেখবেন এবং আমাদের এই ক্ষুদ্র চেষ্টা যদি আপনাদের কিছুটাও উপকারে আসে সেটাই আমাদের জন্য অনেক বড় সফলতা আশা করি ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে আগামী কোনো ক্লাসে আসসালামু আলাইকুম